মানুষ মরে যাবে কবরে যখন লাশ রাখা হবে কি অবস্থা হবে আপনি একবার চিন্তা করেছেন শনন প্রসিদ্ধ হাদিস প্রসিদ্ধ সাহাবি এমন কথা বলেছেন যে কথা আপনি আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাব বাদশা উকাইদিরের শাল দেখে সাহাবারা নিজেরা মনে মনে করতে লাগলে চিন্তা করলেন রাজার শাল কত দামি শাল হায় আমাদের নাই আমরা এই মানুষ কিছু মন্তব্য করলে নবী করিম সাল্লাহ আলিসাম শুনতে পেলেন আর শোনার পরে তারপরে বললেন শোনো তোমরা ওই বাদশা উকাইদের শাল দেখে তোমরা মনের ভিতরে কথা বলছো এটা দুনিয়ার সামান্য একটা জিনিস শুনে রাখো আমার এই সাহাবি दुनिया संबादी इमामती कर इमामती सौभाग्यकार सुबहानल्ला তারপরে কিছুক্ষণ পরে রসুল ইসলাম লাশ রাখা হয়ে গেল আল্লাহ নবী সাল্লাম আল্লাহ আকবর বললেন আমরাও তখন আল্লাহ আকবর বললাম এর আগে কোনোদিন কবরে লাশ রাখতে সুভান আল্লাহ শুনি নাই আল্লাহ আকবর শুনি নাই সাহাবার আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞেস করি ইয়া রসুল আল্লাহ আজকে কেন সুভান আল্লাহ বললেন কেন আল্লাহ আকবর বললেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন ও আমার সাথীরা আমি যখন সাদ এর লাশটা কবরে রাখলাম তখনই দেখতে পেলাম চতুর্দিক থেকে কবরের মাটিটা ধেয়ে আসতেছে ধেয়ে আসতেছে চেপে আসতেছে তখনই আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম সুভান আল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই পরে দেখতে পেলাম চতুর্দিকের মাটি এমনভাবে এসে সাদ বিনে মোয়াজকে চাপ দিয়েছে এক পাজরের হাড্ডি আরেক পাজরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে এই দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে ভীত হয়ে বললাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বললাম এই কথা আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন এরপরে বললেন এই চাপ দেওয়ার পরেই মাটি আমার প্রিয় সাহাবির জন্য এই কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রবুল কবরকে প্রশস্ত প্রশস্ত করে দিয়েছেন 
কবরের এই মাটির চাপ থেকে কেউ নাজাত পাবে না কেউ নাজাত পাবে না লউয়েনজু আহাদ কেউ যদি কবরের এই মাটির চাপ থেকে নাজাত পাবে নাজাত পেতো মুক্তি পেতো রেহাই পেতো লানাজা সাদ তাহলে আল্লাহর প্রিয় নবীর প্রিয় সাহাবী সাদ ইবনে বুয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কবরের চাপ থেকে রেহাই পেতেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আমরা কি সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি সেই চিন্তা একবার করছি সেখানে গেলে যে আমাকে একটা চাপ দিবে এই মাটির উপরে কত অহংকার করে আমরা হাঁটছি আমাদের পায়ের ঠুকরে মনে হচ্ছে মাটি ফাটিয়ে দেই আমরা ইচ্ছা করে পাহাড় কেটে গাড়ি রাস্তা বানাচ্ছি বাড়ি বানাচ্ছি আর গভীর নলকূপে সেখানে বানিয়ে ওর ভিতর থেকে পানি উঠিয়ে যা কিছু করছি বিল্ডিং বানাচ্ছি মনের মতো করে ফাউন্ডেশন দিচ্ছি দশ ফিট দশ ফিট করে নিচ্ছি আবার বিশ ফিট করে নিচ্ছি এই সব কিছুই আমরা করছি এই মাটি সেদিন ধরবে সেদিন কি অবস্থা হবে আর ওই মাটির মানে যে যিনি মহান আল্লাহ ওই মাটির খালের যিনি মহান আল্লাহ তিনি যে কিয়ামতের মাঠে ধরবেন ওই দিন আপনার কোন বাবা আপনাকে ঠেকাবে কে দেবে চিন্তা করো আজকে দুনিয়ার স্বার্থের জন্য বিভুর হয়ে আছো সম্পদের মুহে এবং তোমার পেশি শক্তির মুহে ক্ষমতার বলে যত কিছু করছো এটা কিন্তু একদিন ফুরিয়ে আসবে অতীতে সবাই যেরকম চলে গেছে সেই পথেও আমাদেরকে যেতে হবে আমার বাবা ও ভাইরা আমি আর কথা বাড়াতে চাই না আমি আর কথা বাড়াতে চাই না কথা ছিল অনেক আমি আজকে শেষ করলাম কথা এখানে প্রস্তুত হন প্রস্তুত হন সেদিনের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে লিমিস নিহাদা ইখোয়ানি লিমিস নিহাদা ও আমার ভাইরা এইভাবে এইভাবে এই সাহাবিরা যাকে আমি এখন মাটিতে রাখলাম সকলকে তোমাদেরকে এইভাবে যেতে হবে প্রস্তুতি নাও দাফন করেছেন সাহাবিকে দাফন করে বলছেন সালুলি আখি কুমুত তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইমানের উপরে সাবিত থেকে জবাব দিবে যেন দিতে পারে মনকার নাকিরের সওয়ালের জবাব দিতে পারে সেই জবাবটা যেন দিতে পারে সেজন্য তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমার বাবা ও ভাইরা মনকার নাকির দ্রুততম সময়ের ভিতরে আপনাকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে উঠিয়ে দেবে আর জিজ্ঞাসা করবে আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনাকে প্রশ্ন করবে আপনার রবকে আপনি যদি আল্লাহ আল্লাহ না হন জবাব দিতে পারবেন না আপনার দিন কি আপনি যদি আল্লাহর কোরআন এবং হাদিস না মানেন জীবনেও জবাব দিতে পারবেন না আপনার নবীকে কোন নবীর প্রতি মানেছেন এটা যদি বিশ্বাস না করেন সেই দিন জবাব দিতে পারবে না আমাদের মধ্যে দালালি শুরু হয়েছে সব জায়গায় দালালি এখন একদল আছে মানুষের কবরে মনকার নাকি যে সোয়াল করবে এটা নাকি লেখা এই কফিনের কাপড়ের সাথে ঢুকাইয়ে দেয় আর এর বিনিময়ে কিছু পয়সা নেই যে আমরা সোয়ালটা দিয়ে জবটা দিয়ে দিলাম মনকার নাকির জন্য জবটা দিতে পারে মনকার নাকির প্রশ্নের জব দিতে পারে এটাও শুরু হয়েছে কেউ এইরকম আসে কেউ এইরকম আসে যে কন্ট্যাক্ট করে মনকার নাকির আসবে আর ওই ভাতে ব্যক্তি তিনি ওখানে থাকবেন আর মনকার নাকি সবাই চলে আসবে তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন মনকার নাকি সোয়াল করবে আর তিনি নাকি সেখান থেকে জবাব দেবেন শুনে শুনে সে জবাব দেবে এমন গাঁজা করে কিস্সা বানিয়েছে আল্লাহ নবী সাহেমের স্ত্রী খাদিজা রাতি আল্লাহ আনহা মারা গেলেন খাদিজা রাতি আল্লাহ আনহার কবরে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন মনকার নাকি করবে এই জন্য নবী সাল্লাহ আসলাম চিন্তায় পড়ে গেলেন আমার খাদিজা যদি আটকে যায় লাহাউলাহ কোথায় আরে ও পাগলামির তো সীমা আছে যেখানে বলিষ্ঠ হাদিস তারা প্রমাণিত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহাকে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্ত পাঠিয়ে আল্লাহর নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন তোমার কাছে কিছুক্ষণের মধ্যে খাদিজা আসতেছে তাকে তুমি দুটি বিষয়ে সংবাদ দিয়ে দাও এক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা খাদিজাকে স্বয়ং আরস থেকে সালাম পাঠিয়েছে সালাম শুনে আর তাকে দুই তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও সেই খাদিজা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না নবী পেরেশান হয়ে গেছেন তখন নবী সাল্লাহ ওসব প্রশ্ন নিচ্ছেন যেন তিনি গিয়ে হেল্প করেন অর্থাৎ খাদিজার মনকার নাকির প্রশ্নের জবাবগুলি যেন আল্লাহ নবী বলে দেন 
গাজা করি কথার তো সীমা আছে যখন আল্লাহ নবী খাদিজার কবরের কাছে গিয়ে জবাব দিবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই সময় নাকি আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে মোহাম্মদ রে থামো থামো তুমি আর কি হেল্প করবা স্বয়ং আমি আল্লাহ মন কেন না কিরের জবাব খাদিজার হইয়া দিয়া দিয়েছি যাবেন কোথায় এই গাজা করি কথা বন্ধ করুন কোরআন সন্না মতো জীবন যাপন করুন এতেই মুক্তি আছে এর বাহিরে কোনো মুক্তি নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবারে আমরা প্রশ্ন উত্তরে চলে যাই আমরা প্রশ্ন উত্তরে যাব তার আগে কথা মনে রাখতে হবে যে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন সবটার উত্তর কি আমি আমি জানি না এমন দাবি আমার নাই এমন দাবি নাই আমি চ্যালেঞ্জও করি না কেউ আছে এরকম চ্যালেঞ্জ করে মানে এমন চ্যালেঞ্জ বম্বাস্টিং মার্কা চ্যালেঞ্জ শোনার পরে পাবলিক মনে করে যে এর মতো আলিম বোধ পৃথিবীতে আর নাই কথা বুঝেন ভাই হ্যাঁ আমি সেদিকে যাচ্ছি না আপনারা প্রশ্নের জবাব শুনুন আমার কাছে জানা থাকলে জবাব দেব জানা না থাকলে বলবো আমি জানি না